அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா அனிமல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அதாவது கண்ணி இனப்பெருக்கம் அப்படிம்பாங்க இந்த டாப்பிக்கை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பார்த்தினோஜெனிசிஸ் சம்மந்தமாக நீங்கள் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதாவது என்ன அப்படின்னா வித்வுட் எனி ஃபெர்டிலைசேஷன் நியூ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்பீங்க இது வந்து பிளான்ஸில் தானே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமிலியராக இருக்கும் அனிமல்ஸில் எப்படி சார் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அந்த விஷயத்தை பற்றி தான் இப்போ நாம் பேச போகிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய நிறைய டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து முதல் டைப் மட்டும் அதாவது கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு ஒரு டைப் இருக்குது அந்த டைப்பை மட்டும் இந்த வீடியோவில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார்லஸ் பொனட் இன் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்த்தினோஜெனிசிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாரு அனிமல்ஸில் சரியா அனிமல் பார்த்தினோஜெனிசிஸை கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் பானட் இவர் தான் சார்லஸ் பானட் ரைட்டா இன் செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல கண்டுபிடிச்சாரு இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுடைய புக்கில் இருக்கு சரிங்களா அதே போல் நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்பு இப்போ வந்து நேச்சுரல் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் அந்த நேச்சுரல்லையும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரே ஒரு டைப் பற்றி மட்டும்தான் நம்ம பேசுவோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் ரைட்டா இப்போ ஒரு ஆர்கானிசம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த ஆர்கானிசம் வந்து ரெண்டு விதமான ரீப்ரொடக்டிவ் மெத்தடுக்குள்ளே போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக்ஷுவலாகவும் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதே போல் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் மூலமாகவும் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுது சரி செக்ஷுவலாக தான் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லை சார் அப்புறம் எதுக்கு இந்த பார்த்தினோஜெனிசிஸை கையில் வச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் மெத்தட் வந்து அனிமல்ஸுக்கு தேவைங்க சரியா அது முதல்ல இருக்குல்ல அனிமல்ஸ் பொறுத்தவரையில் தேர் ஹேவிங் தேர் ஓன் செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் ஸோ தேர் ஆர் எபிள் டு ப்ரொடியூஸ் நியூ யங்மன்ஸ் ரைட்டா டியூ டு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் வந்து அனிமல்ஸ் வந்து ஒய் டூ தே ஆர் ஹேவிங் தீஸ் டைப் ஆஃப் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் வேறு டியூரிங் த அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ரைட்டா அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் இப்போ பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளான்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெனி ஆஃப் த பிளான்ஸ் தே ஆர் பெர்ஃபார்மிங் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் டியூரிங் த ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் ரைட்டா அதுக்கு தேவையான அதுக்கு தகுந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பால் இனப்பெருக்க முறை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை செய்யுது அது வந்து ஃப்ளார்ஸு அதன் மூலமாக நடக்குது பாலினேஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் என்ன நடக்குமா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் ப்ராப்பகேஷனுக்கு போயிடும் சில பிளான்ஸ் எல்லாம் ரைட்டா அதே போல் அனிமல்ஸ்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருக்கு சரியா சிலது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா த டோட்டல் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஆப்சென்ட் ரைட்டா டோட்டலாக செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஆப்சென்ட் அப்போ வெறும் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் மட்டும்தான் அந்த பிளான்ட்ல இருக்கவே இருக்கு பாருங்க அந்த சாரி அந்த அனிமல்ல இருக்கவே இருக்கு ஸோ அப்போ அந்த மாதிரியான அனிமல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்செக்ட்ஸ் இருக்குது சரியா அந்த இன்செக்ட்ஸ்க்கு பேர் வந்து நான் நிறைய இடங்களில் சர்ச் பண்ணேன் பார்த்தினோஜெனிசிஸில் கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் யாருக்காவது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு ரைட்டா அந்த ஆர்கானிசம் பற்றி நான் வேறு ஒரு கிளாஸில் நம்ம பேசுவோம் அதில் என்ன நடக்குது என்ன எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் புக்கில் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம நீட் பயாலஜிக்கு எது தேவைப்பட்டால் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சரி ஸோ நேச்சுரல் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி அப்படின்னாக்கா நேச்சுரலாக இயற்கையிலேயே நடக்கக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறது வந்து செயற்கை சரியா செயற்கை முறையில் எப்படி நாம் வந்து ஏன் அங்கே பார்த்தனோஜெனிசிஸ் செய்யணும் ஒரு ஆர்கானிசமில் போய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அளவு உணவு தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் இல்லையா அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சி அர்ச்சின் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அனிமல் இருக்குது சரி இட் இஸ் பிலாங் டு த ஃபைலம் எக்கினோ டெர்மேட்டா கேட்டா அதில் சி அர்ச்சின்னு ஒன்று இருக்குது அது மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி முள்ள முள்ளாக இருக்கும் முள்ள மன்றி மாதிரி தொப்புன்னு உடச்சி உள்ளேருந்து எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அது நம்ம
செயற்கை முறை கண்ணி இனப்பெருக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ள போக வேண்டும் மனுஷங்களில் வந்து இந்த மாதிரி பார்த்தினத்தி டிசீஸ் பண்ண முடியுமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியாது சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் உருவாகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா ஃபார்ட்டி த்ரீ சாரி டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் டோட்டலி அந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ்லேயும் அந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் டுவெண்ட்டி த்ரீ மேலேருந்து வரணும் வந்தால் தான் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவாக ஒரு சைகோட்டிக் நமக்கு வேணும் இருந்தால் மட்டும்தான் அதிலேருந்து நியூ ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம டெவலப் பண்ண முடியும் ரைட்டா மற்றபடி ஒரு எக்கை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதில் பாதி இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கும் ரைட்டா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் புது ஆர்கானிசம்ஸை டெவலப் பண்ண முடியாது ஆனால் அனிமல்ஸில் மட்டும் எப்படிங்க அது பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கேட்டகரி நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த எக்ஸ்ஓ கேட்டகரி வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸில் ஆர்ஜினோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி ஏன் வச்சுக்கணும் ரைட்டா அதில் வந்து எக்ஸ்ஒய் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் பார்ஜினோஜெனிசிஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன் வச்சுக்கணும் ரைட்டா சரி நம்ம வந்து நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறத பேசியிருக்கோம் இப்போ நேச்சுரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே நடக்காது ரைட்டா ரெகுலராக வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சீசன் இருந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சீசன் டைமிங்கில் வந்து நேச்சுரல் வந்து நடக்கும் ரைட்டா சில பிளான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில அனிமல்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மெயினாக சம்மர் சீசன் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சம்மர் சீசனில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் டியூரிங் தேட் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் பார்த்தோலோஜெனிசிஸ் இஸ் பெர்ஃபார்ம்டு அப்புறம் வின்டர் ஆட்டம் அந்த மாதிரியான சீசன்லாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வசந்த காலம் குளிர் காலம் அப்படின்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் ஃபார் த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோனோஜெனிசிஸ் இஸ் ஆப்சன்ட் இன் தேட் பர்டிகுலர் சீசன் சரியா அந்த பர்டிகுலர் காலநிலையில் பார்த்தோனோஜெனிசிஸ் நடக்காது ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி இது வருஷம் ஒரு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வர் அந்த ஒரு வருஷத்தில் ரெகுலராக இந்த சீசனில் வந்து பார்த்தோனோஜெனிசிஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக நாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா அது வந்து நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து நம்ம லேபரட்டரி கண்டிஷனில் எப்போ வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் சரியா இதுக்கு தமிழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நிலையாக அப்படிங்கிற வார்த்தை வரணும் ஸோ நேச்சுரல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொடர்ச்சியாக நிலையாக நடக்கக்கூடிய கண்ணி இனப்பெருக்கமானது இயற்கை கண்ணி இனப்பெருக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு எழுதணும் ரைட்டா ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி போல் தட் தட் இஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் பர்த்தனோஜென்சிஸ் அதில் வந்து கம்ப்ளீட் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் ஸோ இதில் கம்ப்ளீட் மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேசுவோம் மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லிட்டேன் கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிறதுக்கு இருந்தாலும் இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவை நம்ம நிறைவு செய்து விடலாம் ஸோ சில அனிமல்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தடில் ரெண்டுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் இல்லையா ஸோ ஒன் ஆர்கானிசம் இஸ் டிபெண்ட் ஒன்லி ஆன் டு த பார்த்தினோஜெனிசிஸ் ஃபார் தேர் ரீப்ரொடக்ஷன் தெர் வில் பி நோ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நோ வெஜிடேட்டிவ் நோ ரீஜெனரேஷன் நோ எனி திங் எல்ஸ் ஒன்லி பார்த்தினோஜெனிசிஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் சரியா வேறு எந்த டைப் ஆஃப் இனப்பெருக்க முறையும் எந்த முறையும் அதில் இருக்காது வெறும் என கண்ணி இனப்பெருக்கத்தின் மூலமாக மட்டுமே அதனுடைய அடுத்த தலைமுறையினை வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு திறம் படைத்த விலங்குகள் வந்து இந்த முறையை கையாள்கிறது கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனிசிஸ் சரியா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபீமேல்ஸ் அருதையாக இருக்கும் சரியா மேல் இருந்தால் தானே அங்கே வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஒன்லி த ஃபீமேல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு சரியா ஸோ நோ மேல் ஆர்கானிசம்ஸ் எப்போதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை பேரண்டல் கண்டிஷன் இருக்கவே இருக்காது சரிங்களா இரண்டு பெற்றோரை கொண்ட அந்த நிலை இருக்காது சரியா இரண்டு பெற்றோர் இது வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம எழுதணும் என்னதான் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சாலும் நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கை ரீட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் போர்டு எக்ஸாமினேஷனில் எழுத முடியும் சரியா நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு உங்களுக்கு கான்செப்ட் மட்டும் போதும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் நீங்கள் மனப்படம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அல்லது சில
மூணாவது இதில் பெண் சந்ததிகள் மட்டுமே தோற்றுவிக்கப்படுகிறது தட்சால் ரைட்டா இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கம்ப்ளீட் பர்ஜினோ ஜெனிசிஸ்குள்ள தான் போகணும் தெர் வில் பி நோ சச் அதர் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் அதர் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிரோஜனமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது போக இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கெல்லாம் தனித்தனியாக வீடியோஸ் நான் போடுறேன் அந்த வீடியோஸையும் மொத்தமாக வந்து பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ்னு கேட்டாங்கன்னா எல்லா வீடியோஸில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் நீங்கள் எழுதணும் கம்ப்ளீட் பார்த்தினோ ஜெனிசிஸ்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நான் பேசின விஷயங்களை மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா பொறுக்கை பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா